வணக்கம் அனைத்து சிவாலயங்களிலும் பக்தர்களின் தோஷத்தை நிவர்த்தி செய்து வைக்கும் மிக பெரும் தோஷ நிவர்த்தி பூஜையாக கொண்டாடப்படுவது பிரதோஷ பூஜையாகும் இந்த தினத்தில் சிவபெருமான் குறிப்பிட்ட காலத்தில் மக்களின் ஒரு சில செய்கையால் விளைந்த பாவங்களை போக்கி அருளுகிறார் அந்த புனித வேளையில் மக்கள் சிவனை வழிபட பல்வேறு வழிமுறைகள் உள்ளன அந்த வழிமுறைகளில் ஒன்றுதான் சிவனின் முக்கிய பதினோரு பெயர்களால் அவரை வணங்கும் சிவ வழிபாடாகும் இப்போதுள்ள வைரஸ் தாக்கம் மற்றும் ஊரடங்கு நேரத்தில் ஆலயம் சென்று பிரதோஷ வழிபாட்டில் கலந்து கொள்ள முடியாது எனவே இந்த காலத்தில் நாம் வீட்டிலிருந்து இறைவனை வழிபட்டு நம் வேண்டுதல்களை இறைவனிடம் கொண்டு சேர்ப்பதே உத்தமமானது அப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதமான பலன் தரக்கூடிய வழிபாட்டு முறையை இங்கு நாம் பார்க்கலாம் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிங்க எங்களுடைய வீடியோக்கள் உடனுக்குடன் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும் பொதுவாக பிரதோஷ நாளில் நந்தியம்பெருமானுக்கும் சிவனுக்கும் சிறப்பு அபிஷேகம் அலங்காரம் வழிபாடுகள் நடைபெறும் சிவனுக்குரிய அற்புதமான நாட்களுள் பிரதோஷம் முக்கியமான நாள் இந்த நாளில் சிவனை வழிபடுவது மற்றைய நாட்களில் வணங்குவதால் கிடைக்கும் பலன்களை விட பன்மடங்கு பலன் அதிகம் கிடைக்கக்கூடிய நாள் எனவே தான் இந்த பிரதோஷ நன்னாளில் பிரதோஷ காலமான மாலை நான்கு மணி முதல் ஆறு மணிக்குள் சிவனை வழிபடுவது உன்னதமான பலன்களை அளிக்கக்கூடியது பிரதோஷ நாளன்று பிரதோஷ காலத்தில் திருமணமாகாத பெண்கள் சிவனை மனதார நினைந்து வேண்டி வணங்கினால் எண்ணம் போல் மன வாழ்வு அமையும் ஆண்களுக்கும் இனிய இல்லறம் அமையும் நினைத்த காரியங்கள் கைகூடும் வியாபாரத்தில் வெற்றியும் செல்வ செழிப்பும் உண்டாகும் வேலை தேடும் அனைவருக்கும் நீங்கள் விரும்பியது போல் நல்ல வேலை அமையும் திருமணம் ஆனவர்கள் சிவனை வழிபடுவதால் நல்வாழ்வும் நன்மக்கட்பேரும் உண்டாகும் குழந்தைகள் சிறப்பான கல்வி கற்று நல்வாழ்வு வாழ்வார்கள் எனவே இந்த பிரதோஷ நாளை சிவனை வழிபட்டு மேன்மையடையுங்கள் பிரதோஷ நாளன்று விரதம் அனுஷ்டிக்க முடிந்தால் காலையில் நீராடி இறைவனை வணங்கிவிட்டு ஏதோ ஒரு பழச்சாறு மட்டும் அருந்துங்கள் மதியம் வாய்ப்புள்ளவர்கள் ஒரு ஏழைக்கோ அல்லது உங்களால் இயன்றால் மூன்று அல்லது ஐந்து ஏழைகள் அல்லது சிவனடியார்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கிவிட்டு மதிய உணவை உண்ணலாம் இயலாதவர்கள் உங்கள் வீட்டருகில் உள்ள ஏழ்மையான வீடு ஒன்றிற்கு முடிந்தளவு அரிசி பருப்பை தானமாக தரலாம் எதுவும் இயலாவிடில் ஒரு பிடி சாதம் பருப்பை காக்கைக்கு வைத்துவிட்டு மதிய உணவருந்தலாம் மாலை பிரதோஷ காலத்தில் பூஜை அறையில் தீபமேற்றி விநாயகரை வழிபட்டுவிட்டு சிவனை மனதார நினைத்து சிவனின் பதினோரு நாமங்கள் கொண்ட கீழ்வரும் மந்திரத்தை ஜபியுங்கள் தொடர்ந்து நூற்றி எட்டு தடவை ஜபியுங்கள் ஓம் பவாய போற்றி ஓம் ருத்ராய போற்றி ஓம் மிருடாய போற்றி ஓம் ஈசானாய போற்றி ஓம் தானு போற்றி ஓம் சம்பு போற்றி ஓம் உக்கிரா போற்றி ஓம் பர்கா போற்றி ஓம் பரமேஸ்வரா போற்றி ஓம் மகாதேவா போற்றி இந்த மந்திரத்தை நூற்றி எட்டு முறை ஜபித்து பின் சிவனுக்கு ஏதாவது பழங்களோ கல்கண்டோ அல்லது வெள்ளம் கலந்த அவல் பிரசாதத்தையோ நிவேதனம் செய்து ஆராத்தி பண்ணி வழிபாட்டை நிறைவு செய்யுங்கள் ஒரு வருடம் நீங்கள் சிவாலயம் சென்று வழிபட்ட பலன் இந்த வழிபாட்டால் நிச்சயம் கிடைக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க மேலும் ஒரு பயனுள்ள பதிவுடன் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்